chào tất cả các em chủ nhật lại tới rồi và chị Candy lại quay trở lại với các em trong chương trình vui học hè sinh quả học tốt của học mãi trong tối chủ nhật tuần này rồi đây hôm nay thì chúng ta lại quay trở lại với cô Hương Omega cô sẽ giải đề môn tiếng Anh lớp 4 tuần 5 cho chúng ta nhé và trước khi đến với phần live stream của cô Hương Omega thì chị Candy cũng xin được nhắc lại với các em là các em hãy để lại email của mình ở dưới phần live stream của cô Hương Omega học mãi sẽ nhanh chóng gửi đề đã đóng trên hệ thống về cho các em nhé. Bây giờ thì chúng ta đến với phần livestream của cô Hương Omega thôi nào. Hello students, welcome back to my livestream today. Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với buổi livestream về chữ đề thi tiếng Anh lớp 4 của cô ngày hôm nay. Ok, so You are going to do a test with 35 test items. Các bạn sẽ cùng nhau chúng ta sẽ làm một đề thi với 35 câu hỏi nhé. Và chúng ta hãy nhớ rằng là chúng ta khi giải đề thi sẽ được tham gia vào chương trình là vui học hè dinh quả học mãi đấy. Ok, so now let's start. Chúng ta bắt đầu luôn nhé. Alright, so uh, today we are going to do with test number 5. Chúng mình, chúng mình sẽ cùng nhau làm với đề số 5 nhé. Now, the first is complete the sentence. Chúng mình sẽ cùng nhau làm với dạng bài là hoàn thành các câu. Ok, so number 1. Chúng ta sẽ có các câu với một số những cái chỗ trống mà chúng ta sẽ làm sao điền các chỗ trống lại để tạo thành câu hoàn chỉnh. Alright. Nào câu đầu tiên nhé. We have and c t s e o w a n n. Đấy là những cái từ mà nó uh, bị ngắt quãng. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau xem nhé. A. Nine to see you again. B. Nice to see you again. C. Nice to see you see you again. Ok. Câu này rất là dễ đúng không nào? Theo các bạn thì sẽ là đáp án A, B hay là C? Yeah, that's right. B. Nice to see you again. Ok. Rất vui khi được gặp lại bạn. Đây là một câu vô cùng quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong tất cả các quyển sách mà bạn học. Alright. Nice to see you again. Number 2. Now we have double O, M, N and I. A. Good morning. B. Good morning. And C. Good morning. Okay. So, yeah, very easy too. Okay. So, C. Good morning. Chào buổi sáng. Đúng không nào? Các bạn lưu ý rằng trong vấn đề này chúng ta lại phải nhớ đến vấn đề về chính tả nhé. Muốn biết làm sao để có thể làm được bài tập này thì các bạn sẽ cùng nhau phải viết đi viết lại các câu, các cái từ vựng hay là các câu trong các bài thật là nhiều lần để chúng ta quen tay đi, vừa viết vừa nói ra. Ok. Là number 3. We have G, E, E, I and G. Ok. So A. Good evening. B. Good evening with double and and C. Good evening. Ok, yeah. Let's try so and A. Good evening. Chào buổi tối. Ok. Ok, now one more. Một, một uh, các câu nữa nha. Number 4, we have G, D, A, T, R, double O. Ok, so, and A. Good afternoon. B. Good afternoon too. And C. Good afternoon. Các bạn thử xem xem có sự khác biệt nào không? Đúng rồi. Nào, chúng ta xem nhé. Ở phần A là good afternoon và phần B là good afternoon nhưng mà phần A thì không có chữ R. Ok, không có chữ R ở đây. Còn phần B thì có chữ R ở đây. Ok, và phần C là good afternoon. Alright. Như vậy là mỗi một đáp án họ chỉ khác nhau có một chữ cái thôi. Theo các bạn ở đây đáp án nào nào? Yeah, that's right. So, B, good afternoon. Ok, chào buổi chiều. And... Five, we have G O N H T A good night B good night C good night đọc tỉ hệt như nhau nhưng mà nó khác nhau về chính tả đấy các bạn có nhìn thấy không theo các bạn thì cái nào mới là chúc ngủ ngon đây Yeah that's right and B good night Okay All right now number 6 tiếp theo nào complete the words about countries and nationalities Tức là mình sẽ hoàn thành các câu về tên các đất nước hoặc là tên các quốc tịch. Ok, countries and nationalities. Alright, number 6, we have VTNM. Very easy, đúng không? Rất là dễ rồi. À, câu này thì chắc là không cần thiết phải nói nhiều nữa. Chính là đáp án B, Vietnam. Ok, Vietnam. 
N7, we have NG and D. Now, so England, England and England. Okay. Vậy thì các bạn cái nào mới là nước Anh đây? Alright. A, England, right? Now, number eight, we have GLSH. Mm -hmm. So we have English, English and English. Okay, yeah, you see English, phần C nhá. Okay, những từ này rất là quen thuộc chúng mình rồi đúng không nào? Alright, now one more. And number nine, we have M E I A. So A, we have imaginer, B, America, and C, America. Alright, and the correct answer here is America. Alright, C. Now number ten, we have M L Y I A N and we have Malaysian Malaysian and Malaysian okay so now cái nào mới là người Malaysia đây ạ hay là tiếng Malay okay Malaysian A right Malaysian okay now next câu 11 nhá Complete the sentences. Chúng mình sẽ tiếp tục hoàn thành câu uh, với các câu dài hơn và những chỗ trống khó hơn. Ok, nào number 11. What it Nam. Ok, so A. What day are it today? Nam. B. What day is it today? Nam. And C. What day is it when? Nam. Đây là một câu hỏi về ngày tháng. Ngày hôm nay là ngày thứ mấy? Ok, vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Okay, very good. B. What day is it today, Nam? Ngày hôm nay là thứ mấy? What day is it today, Nam? Number 12. Friday today. It Friday today. It's Friday today. It's Friday today. Ở phần A thì chỉ có it là chủ ngữ thôi, đầu tư bi không có. Ở phần B, phần C đều đọc là it's, nhưng ở phần B là it is còn ở phần C lại là tính từ sở hữu là is là của nó. Ok. Vậy theo các bạn ở đây đáp án của nó sẽ là gì? Ok, B. It's Friday today. Hôm nay là thứ sáu. Ok, nào number 13 câu số 13 nhá. She the piano Saturday. A. She plays the piano on Saturday. B. She plays the piano on Saturday. And C. She plays The piano on Saturday. Nào, các bạn thử xem nhé. Với ngôi she thì động từ sẽ luôn luôn có một cái đuôi, đúng không nào? Đuôi s hoặc là es trong thì hiện tại đơn. Vậy thì với động từ play ở đây thì có thêm s hay là es nào? Yeah, that's right. Đúng không? Tại thêm s thôi. Như vậy đáp án C là sai, đúng không nào? Đáp án A có đúng không? Đáp án A cũng không đúng bởi vì chuyện đây play đã giữ nguyên. Ok, vậy thì đây chỉ có đáp án B mới là đúng thôi. She plays the piano on Saturday. Ok, now number 14. He goes to school Sunday. A. Does he go to school on Sunday? B. Do he go to school on Sunday? And C. Does he go to school on Sunday? Now you see. Các bạn lưu ý cho cô nhé, nếu chúng ta đã đào cái chợ động từ lên trước chủ ngữ thì động từ trong thì quá khứ đơn, thì hiện tại đơn lúc đó sẽ trở về nguyên thể. Ở đây với ngôi hy thì chợ động từ sẽ là does, được chưa ạ? Như vậy là đáp án B sẽ là sai, đúng không? Không thể là do he được, mà phải là does he. Và vì vậy nên động từ đằng sau chủ ngữ lúc này sẽ trở về nguyên thể. Như vậy ở đây đáp án của nó sẽ là A. Does he go to school on Sunday? Ok, đáp án C là sai rồi bởi vì goes đã chia Ok, là anh ấy có đi học vào ngày Chủ nhật không? Hay là bạn ấy có đi học vào ngày Chủ nhật không? Nào number 15, câu 15 nhá Your birthday the first June Now is your birthday in the first of June? Is your birthday on the first of June? Is your birthday at the first of June? Nào, trong ba câu này hay ba đáp án này chúng ta chỉ khác nhau có một chi tiết thôi Đó chính là các giới từ Ở câu A là in, ở câu B là on và ở câu C là at Vậy theo các bạn là sinh nhật của bạn vào ngày mùng 1 tháng 6 có phải không? Thì vào ngày vào ngày 1 tháng 6 thì sẽ là in, on hay là at Yeah, that's right, nó sẽ là on nhá Ok, is your birthday on the 1st of June? 
cứ là hàng ngày hoặc là ngày tháng thì sẽ luôn luôn là on. Ok. Rồi. Tiếp tục một dạng bài tiếp theo. Put the words in the correct order. Tức là mình sẽ uh, xếp các từ lại thành một thứ tự đúng để làm thành câu hoàn chỉnh nhé. Number 16. We have my football brother playing lies much very. Ok. Nào A. My brother likes playing football very much. B. My brother likes football playing very much. C. My brother likes football very much playing. Rồi, ở đây chúng ta lưu ý với cô chúng ta có một công thức là like thì sẽ cộng với vấp in ở đằng sau đúng không nào? Như vậy ở đây sẽ là đáp án nào đây theo các bạn? Yeah, that's right. Đáp án đây sẽ là đáp án A nhá. My brother likes playing football very much. Tức là anh trai của tớ rất thích chơi bóng đá. Ok. Number 17. She reading does like books. And this is a question. Đây là một câu hỏi nha. Nào, A. Does she like reading books? B. Does she reading like books? C. Does like she reading books? Ok. Nào, chúng mình cùng nhau xem xem ở đây nào. Uh, giống như là cô đã nói với ngôi she thì là does sẽ là lên trước rồi động từ sẽ trở về trở về nguyên dạng đúng rồi như vậy là sẽ có trợ động từ này cộng với chủ ngữ này cộng với động từ nguyên thể đúng không rồi sau like sẽ cộng với vô in rồi như vậy là câu này đáp án nào sẽ là đúng đây ok a does she like reading books tức là bạn ấy là cô ấy có thích đọc sách hay không ok rồi tiếp nhá 18, câu số 18 nào I scroll Tony Sim in and the story Ok Now A, Tony and I in study the same school B, Tony and I study in the same school C, Tony and I study in same the school Rồi, nào để nói rằng là Tony và tớ đi học cùng một trường Hoặc là cùng đi học ở một trường Người ta sẽ nói với đáp án nào đây Ok, very good. B nhá. Tony and I study in the same school. Ok. 19. We have taking they not photos like and do. A. They do not like taking photos. B. They do not taking like photos. C. They not like taking do photos. Rồi, vẫn là như vậy. Vẫn là với động từ like sẽ cộng với vấp in ở đằng sau đúng không nào? Rồi, như vậy là chúng ta sẽ làm đảo nào? Ok, dạ. Yeah. A, she, they do not like taking photos. Họ không thích chụp ảnh. They do not like taking photos. Tại sao đoán B lại sai? Bởi vì sao do not họ lại dùng là vấp in là sai nhá? Tại sao đáp án C lại sai? Bởi vì they not ở đây không có trợ động từ. Được chưa ạ? Chủ ngữ không thể cộng ngay với phủ định ở đây được. Alright. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ chuyển đến sang, sang phần bài về dịch nhé. Translate into English. Chúng ta sẽ dịch các câu sau sang tiếng Anh. Nào number 20, câu số 20 nhé. Trường của tớ nằm ở đường Lê Văn Hiến. Rồi, A. My school is on Lê Văn Hiến Road. B. My school is from Lê Văn Hiến Road. C. My school is Lê Văn Hiến Road. Rồi. Nào, ở đây chúng ta chỉ cần băn khoăn giữa việc là uh, trước Lê Văn Hiến Road sẽ là giới từ gì hay là sẽ không dùng giới từ đây. Dạ, yeah, đúng rồi. Ở đây chúng ta phải dùng giới từ nhá, mà sẽ là giới từ on. Ok. My school is on Lê Văn Hiến Road. Tại bản A là đúng nhá. Được chưa? 21. Hôm nay bạn học môn gì? Ok. A. Which subject do you have today? B. How many subjects are there? C. When is your subject? Rồi. Tất cả các cái đáp án này đều không có đáp án nào sai hết. Chúng ta chỉ uh, liên quan đến nghĩa thôi. Rồi. Phần A nhá. Phần B và phần C theo các bạn sẽ đáp án nào đáp án đúng đây. Ok. Very good. A. Which subject do you have today? 
hôm nay bạn học môn gì? Còn đáp án B này, how many subjects are there? Tức là có bao nhiêu môn học? Và when is your subject? Là môn học của bạn là vào khi nào? Ok, rồi. 22, câu số 22 nhé. Tớ học tiếng Việt và lịch sử vào thứ ba và thứ năm. Nào, tiếng Việt là Vietnamese, lịch sử, history. Thứ ba, Tuesday. Thứ năm, Thursday. Ok, rồi. Câu A nhé. I have a maths and literature on Tuesday and Thursday. Câu này đọc cái là đã không đúng rồi đúng không nào? Maths là môn toán và literature là môn văn như vậy câu này là sai rồi. And B, I have a Vietnamese and history on Tuesday and Thursday. And C, I have Vietnamese and history on Tuesday and Thursday. Như vậy là phần B và phần C ta chỉ có khác nhau điểm là cái giới từ là on hay là at thôi. Các bạn còn nhiều bạn ơi cô nói không? Nếu là ngày hay là ngày tháng thì sẽ luôn luôn là là on. Ok. Ok, vậy thì đáp án đây sẽ là phần phần B nhá. I have a Vietnamese and history on Tuesday and Thursday. Tớ học tiếng Việt và lịch sử vào ngày thứ ba và ngày thứ năm. Ok. Rồi, tiếp tục nhá. 23. Môn học yêu thích của tớ là tin học. Nào, yêu thích thì là favorite. Ok, môn tin học là IT hay là viết tắt của từ gì các bạn còn nhớ không? Information Technology, ok? Nào A nhé, my favorite subject is IT B, my favorite subject is IC And C, my favorite subject is TH Rồi, như chúng ta vừa phân tích với nhau xong, đáp án đúng của nó sẽ là A nhé Ok, my favorite subject is IT Ok, là 24, câu 24 nhé. Sở thích của bạn là gì? A. What are your hobby? B. What is your hobby? And C. What is your hobby? Trong ba đáp án này, chắc chắn đáp án nào là sai rồi? Đáp án C là sai rồi nhé. Bởi vì đây chúng ta nhìn này, what là từ để hỏi, it là chủ ngữ, is đằng sau là động từ to be. Và như thế thì mình không bao giờ có một cái thứ tự câu hỏi nào mà lại như vậy cả. Được chưa ạ? Vậy thì câu C là sai Như vậy là chỉ còn câu A hoặc câu B thôi Theo các con thì sẽ là câu A hay là câu B Yeah, that's right Nó sẽ là phần B nhá What is your hobby? Tại sao phần A lại là sai? Bởi vì hobby đây là số ít Được chưa ạ? Mà R đây là động từ to be với danh từ số nhiều hay là chủ ngữ số nhiều cơ Ok Rồi, tiếp tục một dạng bài khác nhá Sang câu mới nào Fill in the blank Là mình sẽ điền từ vào chỗ trống nhá Nào, 25 Câu số 25 He's reading a book The classroom Ok Which What In Nào bạn ấy đang đọc một quyển sách Trong lớp học thì sẽ là Yeah In the classroom Ok He's reading a book In the classroom Nào 26 Câu 26 nhé Let's Football Tom A To B Play C. Listen Nào chơi bóng đá thì sẽ động từ Play Ok Play football Tom Let's play football Tom Chúng mình hãy cùng nhau chơi bóng đá đi Thông đi Ok 27 Câu 27 nhá She's a book Reading Read Reads Theo các con thì đây chúng mình có nhìn thấy động từ to be không? Có She's Như vậy câu này sẽ chi ở Hiện tại tiếp diễn, bạn ấy đang đọc một quyển sách. She's reading a book. She's reading a book. Ok, các bạn A nhé. Nào, tiếp nhá. 28, câu 28 nào. He is in the computer. Big room. Morning. Bạn ấy đang ở trong phòng máy tính. Ok, so he is in the computer room. Alright. Rồi, đang ở trong phòng máy tính nhé. 29, câu 29 nào? Are the pupils doing in the classroom? Ok. Many students what? Những bạn học sinh đang làm gì ở trong lớp học nào? Vậy thì từ để hỏi đây sẽ là What? What are the pupils doing in the classroom? Ok. Rồi, một dạng bài khác nhé. Complete the sentences. Chúng mình sẽ cùng nhau hoàn thành các câu nào. Sorry, câu 30. 
because I have to Vietnamese play learn walk rồi bởi vì tớ phải học môn tiếng Việt thì sẽ là learn because I have to learn Vietnamese ok 31 where are they going December which at in nào trước tên về trước các cái danh từ chỉ về tháng thì sẽ là giới từ in ok đáp án C nhé where are they going in December họ sẽ đi đâu vào tháng 12 ok story 3, story 2 câu 32 nhé I'm preparing my summer holidays for that when nào tớ đang chuẩn bị cho các kỳ nghỉ hè cho kỳ cho các cái ngày nghỉ hè của tớ như vậy là để chúng ta cần phải điền một cái giới từ mà đi với prepare là chuẩn bị vậy thì nó sẽ là prepare for I'm preparing for my summer holidays ok rồi tiếp tục nhé story 3 câu 33 nào I'm going to swim the sea alright in front in hay là lights tớ sẽ đi bơi ở biển nào như vậy nó sẽ là đáp án nào nào ở biển yeah I'm going to swim in the sea I'm going to swim in the sea ok nào 34 câu 34 nhé my parents and I going to have a holiday in Hạ Long Bay next Saturday will am are chúng mình để ý này going to có nhìn thấy cái, đáp, cái, cái cấu trúc này không nhỉ? Going to Như vậy là trước going to sẽ là động từ to be Đúng rồi Mà my parents and I là ba mẹ và tớ là có mấy người? Có ba người Như vậy là danh từ hay là chủ ngữ đây sẽ là số nhiều Và động to be đây sẽ là are My parents and I are going to have a holiday in Hạ Long Bay next Saturday Ok Now The last câu cuối cùng nhé. We are going to stay a nice hotel by the sea. Chúng tớ sẽ ở một cái khách sạn rất đẹp ngay cạnh bờ biển hay là ngay cạnh biển by the sea. At, from and to. Rồi, ở lại một khách sạn hay là ở tại một khách sạn thì sẽ là uh, giới từ gì các bạn? Ok, at. We are going to stay at a nice hotel by the sea. Chúng tôi sẽ ở lại một khách sạn hay là chúng tôi sẽ ở tại một khách sạn rất đẹp cạnh bờ biển. Ok? Dạ, yeah. rồi, chúng ta đã xong với đề số 5 của ngày hôm nay. Chúng ta có 35 câu. Các con đã làm đúng được bao nhiêu câu trên số 35 câu này? Ok? Cô hy vọng rằng chúng ta sẽ làm được đúng hết nhé. I hope that you are doing well. Ok, thank you and goodbye. Phần live stream của cô Hương Omega đã kết thúc rồi phải không nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần quay số trúng thưởng để tìm ra một bạn may mắn đã nhận được giải thưởng học tốt trong tuần này và công bố danh sách những bạn nhận được giải thưởng toàn diện các em nhé! Buổi live stream của cô Hương Omega lần này thì có đến 40 bạn nhận được giải thưởng toàn diện đấy các em ạ. Bây giờ thì các em hãy chú ý quan sát xem là mình có là cái tên may mắn nằm trong danh sách 40 bạn này không nhé! Nào, bây giờ thì chị Candy sẽ tua xuống này Nhớ là phải quan sát cho thật kỹ đấy nhá Các em đã nhìn thấy tên của mình chưa? Chị Candy mong là các em sẽ là người may mắn nằm trong danh sách này nhé Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến ngay với phần quay số trúng thưởng Để tìm ra một cái tên may mắn nhận được giải thưởng học tốt trong ngày hôm nay Nào, chúng ta bắt đầu nào Chúc mừng cho bạn có email Chúc mừng cho bạn có email Nguyễn Văn Hoàng LTXX A còng gmail.com Đã là người may mắn nhận được giải thưởng học tốt trong ngày hôm nay nhé Và bạn hãy nhanh chóng gửi thông tin cá nhân của mình về địa chỉ fanpage học mãi.vn tiểu học Để học mãi nhanh chóng gửi các phần quà ý nghĩa và hấp dẫn đến cho bạn nhé
Chị Candy cũng xin được nhắc lại với các em là đối với những bạn nhận được giải thưởng toàn diện thì các bạn sẽ nhận được voucher học mãi trị giá là 200.000 đồng ứng với các khóa học trên 600.000 đồng. Còn đối với những bạn nhận được giải thưởng học tốt thì các bạn cũng sẽ nhận được voucher là 200.000 đồng ứng với các khóa học trên 600.000 đồng. Bên cạnh đó thì các bạn cũng sẽ nhận được một khóa học hè môn toán hoặc là môn tiếng Việt kèm theo đó là một bộ sách kỹ năng nữa đấy. Buổi live stream của chúng ta đến đây phải kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em trong chương trình Vui Học Hè Dinh Quả Học Tốt của Học Mãi vào tuần sau nhé. Bây giờ thì chào tạm biệt các em.